Kroşe Törgü Atölyesi'nden merhaba. Gördüğünüz bu çiçekli, cicili bicili saç bandını anlatacağım size. E, asa temelini oluşturan bant kısmı oldukça kolay. Yine de anlatacağım. Önemli olan çiçeğin nasıl olduğu ve nasıl dikildiği, birleştirildiği, çiçek haline dönüştüğü. Onların hepsini birazdan size anlatacağım. Öncelikle ipim hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben kalın bir ip kullandım. Saç bantlarında genelde kalın ipleri tercih ediyorum. Daha iyi tutuyor ve kendini daha iyi gösteriyor. İnce bantlarda kayma ihtimali daha yüksek oluyor. 4.5-5 numara tığ kullanabilirsiniz. Bu normalden bebe ipinden daha kalın bir ip. Pullu böyle birçok yerde bu markayı görebilirsiniz. Üstünde pulları olan bir ip. Birçok markanın böyle pullu ipleri var. Ee, üzerindeki çiçek kısmını daha ince bir iple, bebe ipiyle ve 3-3.5 numara bir tığla örebilirsiniz. Hepsini birazdan anlatacağım size. Ee, i̇sterseniz önce şu band kısmının nasıl yapıldığını bir görelim. Evet, bandanamıza 12 tane zincirle başlıyoruz. Şimdi benim ipim kalın olduğu için 12 tane zincir çekiyorum. 3-4-5 6, 7, 8, 9, gevşek çekelim. 10, 11, 12. 4,5 numara tığ. Eğer ipiniz bebe ipi ise 4'ün katları şeklinde yani 12, 16, 20, 24. Kalınlık size kalmış. Yani bebe ipi ile sanırım 20 uygun olur. Şimdi ne yapacağız? Modelimiz bildiğiniz gibi çok basit. 1, 2, 3. 3, 3 zincirimizi çekiyoruz. İlk boşluğumuza şöyle 2 ya da 3 seferde yukarı çıkın. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 2 tane trabzan yapıyoruz zincirden sonra. Çünkü zincirimizi ilk trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3. İpim kalın olduğu için aralara 2 tane bazen 1 tane e, zincir çekiyorum. Şöyle bir boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa 1, 2, 3 Sizi şaşırtmamak adına iki seferde de çıkabiliriz. Şöyle iki seferde çıkalım. Ben genelde üç seferde çıkıyorum trabzanlarımı. Araya tekrar 1, 2 zincir. Birincisini atladık boşluğun. Hemen ikinci boşluğumuza bir tane daha Trabzan 2 ve 3 Tekrar 2 zincir Sonuncu köşe boşluğumuza da bir tane şöyle trabzan yukarı çıkıyoruz. Yani böyle bir dolu kutu bir boş bir dolu bir boş şeklinde gidecek. Yukarı çıktığımızda bir 2 3 1 2 1 2 zincir 1 Yine ortaya 3 tane ikili trabzan 2 zincir boşla yine 3 tane ikili trabzan şimdi sonunda çiçeğin nasıl yapıldığını anlatacağım size ya yani birazdan daha doğrusu burayı uzatmayacağım Ara kolay bir bölüm olduğu için bakın sonuna tek bir tane böyle trabzan yapıp dönüyorsunuz Burada ne yapıyoruz? 3 tane zincir çıkıyoruz yine. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Daha düzgün durmasını istiyorsanız. Boşluktan şöyle bir tane çıkarırsınız. Sonrasında 3 zincir çekip e, yanına 2 tane trabzan yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz hangisinin daha güzel duracağını düşünüyorsanız o şekilde yapın. 2 3. Modelimiz bu şekilde istediğiniz uzunlukta yukarıya kadar devam edecek. Şimdi beklenen uzunluğa, istenen uzunluğa geldiğinde birleştirmeyi nasıl yapacağız iki tarafın onu göstereceğim size. E, kafanızda ölçün ya da çocuğunuzun kafasında e, kime yapıyorsanız. Ben e, bir rakam veremem yani şu, şu kadar sayıda bu kadar sayıda diye herkesin 
E, ölçüsü farklı. Bakın böyle tekrar dönüyorsunuz. İsterseniz şu az önce gösterdiğim gibi içeri girerek isterseniz hiç içeri girmeden 3 zincir çekip şöyle içine 2 tane trabzan yaparak bu giriş bölümünü bitirebilirsiniz. Böyle de güzel duruyor. Hiçbir tuhaflığı yok yani. Hemen buraya da 3 tane yapıyorsunuz. Böyle istediğiniz uzunluğa erişene kadar örün. Sonra birleştirmeyi göstereceğim. Hemen ardından da çiçeğin nasıl yapıldığını anlatacağım size. Evet istenilen uzunluğa ulaştıysa bandımız. Şimdi bitirme sırasını göstereceğim size. Bitirme sırasında da tıpkı başlangıçta olduğu gibi düz trabzanlar yapacağız. 2 ya da 3 zincir çekim. Her boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Böyle gördüğünüz gibi ikili trabzanlar yapıyoruz. Boşlukların içine iki tane. Şurada hemen ilk boşluğa bir tane. Buradaki ilk boşluğun üzerine bir tane. Boşluklara yine iki tane. Bir. İki. Buradaki şu üçlü trabzanın üzerine iki tane trabzan yapacağız. Çünkü iki tane boşluk var üzerinde. Bir. İki de son boşluğun içine yapalım. Ve birleştirelim. Nasıl birleştiriyoruz? Şu iki tane kısmı bir araya getiriyoruz. Tıpkı motif birleştirmede olduğu gibi. Şimdi buradaki ilk boşluğun şöyle tığımız ipi arkaya alalım öncelikle. İp hep arkada olacak. Şuradaki ilk boşluğun içine tığımızı soktuk. Buradan geçiriyoruz. Bakın buradan her iki tarafı da birbiriyle birleştiriyoruz bu şekilde. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim ve ipimizi keselim. Sıranın sonuna geldik. Birleştirmemizi tamamladık. Bir tane zincirimizi çekelim. Ve şöyle kesip bu ipi ne yapacağız? İpi buradaki boşluklardan şöyle bu şekilde geçiriyoruz. Tığ yardımıyla bakın bu boşluğa sokuyoruz. İpi şöyle üzerinden alıyoruz ve yok ediyoruz. Buna ip yok etme diyoruz. Bu şekilde yok ettik. Kalanı da kesebilirsiniz. Küçücük kalanı da. Tersini çevirdiğimizde birleşmemiz oldu. Şimdi üzerindeki gülü nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Şimdi çiçeğimize başlarken oldukça bol bir şekilde 60 tane zincir atıyoruz. Bebe ipi kullanıyorum bu arada. Kalın bir iple yapıyorsanız 60'dan daha az. 3'ün katları şeklinde mesela 42 tane atabilirsiniz zincir sayınızı. Ya da 39 gibi. Ne yapıyoruz? 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ee, buradaki çiçeğin çok gevşek olmaması lazım. 3-3,5'dan daha büyük bir tığ kullanmayın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başlangıç noktam burası. 1, 2 tane atlıyorum ve batıyorum. Ama şöyle tek seferde topluyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Gevşek bir şekilde tek seferde topluyorum. Çok da sıkı toplamayın. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. boşluğumuza tek seferde topluyorum. 3 zincir. 3. boşluğa gevşek bir şekilde tek seferde topladık. Yani buna biz e, yarım trabzan diyoruz. Ve 
3. İpi tığın üzerine aldık. Üçüncü boşluğumuza batıyoruz. 1, 2, 3. Böyle bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sonra üzerine ne yapacağımızı, çiçeği nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Böyle kutucuklu bir zemin hazırladık. Şimdi bu zeminimizin üzerine ne yapıyoruz? Başlangıçta bir tane şöyle içine iç üzerine almadan bir sık iğne yaptık. İpi üzerine alıyoruz. 1 2 3 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Bu ikinci tırabzanımız bu üçüncü tırabzanımız 4 5 Şimdi şurada gördüğünüz şu direkli kısmın Şu direkli kısmın sağ tarafına yani içerideki boşluğa bir tane sık iğnemizi yaptık. Yan tarafa atladık. Oraya da bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3. 5 tane böyle üst seferde yukarıya çıktığınız trabzanlar yapıyorsunuz. Şimdi tığınızı büyük kullanmayın dediğim gibi. Bakın önce şu direkli kısmı sağ tarafındaki boşluğa bir tane sık iğne. Sonra bunun sol tarafına atlayıp oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. İçine 3 seferde yukarı çıktığımız 5 tane trabzan yapıyoruz. Bu gülleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Nerede kullanabilirsiniz? Mesela düz motifler yaparsınız kare şeklinde. Üzerine bu motifleri dikerek bir yastık kılıfı oluşturabilirsiniz. Böyle 9 tane motifi birleştirerek kare şeklinde 3'e 3 şeklinde 3 motife 3 motif ya da 4 motife 4 motif şeklinde üzerlerine de bu çiçeklerden dikersiniz. Ama bunu illaki bu şekilde 60 tane yap, 60 zincirle yapmak zorunda değilsiniz. Üçün katları şeklinde daha küçük güller de yapabilirsiniz. 30 taneden de yapabilirsiniz. Çünkü bu motifin üstünde çok büyük durur bu gül. O yüzden tam yarısı kadar da gül yapabilirsiniz. Battaniyelerinizin kenarlarını süsleyebilirsiniz. Çok çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece e, bu saç bandında değil aynı zamanda berelerin yanlarına süs olarak koyabilirsiniz çok çeşitli yolları var şimdi bunu böyle tüm boşlukları 5 tane trabzanla doldur doldurarak bu sırayı bitireceğiz biliyorsunuz başlarda ve sonlarda bir tane sık iğne yapacağız yani her bir şu direğin sağı ve solu sık iğne olacak şimdi yaptığım gibi bir tane buraya bir tane de buraya sonrasında 5 trabzan bu şekilde sırayı bitirelim. Sonra gülü nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Evet bütün kutucuklarımı doldurdum. İpimi kestim. Şöyle. Tığdan çıkardım. Bakın ip iğneye geçirdim. Şu tığdan çıkardığım boşluğun içinden iğnemi geçirip burayı bir sağlamlaştırıyorum öncelikle. Burayı bir sağlamlaştırdım. Yapacağımız işlem çok basit. Şu iğneyi bırakalım. Bakın böyle kıvırıyoruz. Bu ip aşağıda kalsın bu arada. Bu şekilde. İsterseniz gevşek bırakarak biraz daha geniş dursun istiyorsanız. istiyorsanız daha sıkı şekilde. Bunu böyle çiçeğe çevirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle bir çiçeğiniz olmuş oluyor. Peki bu nasıl dikilecek? Daha muntazam şekilde dikersiniz. Şimdi ben çekimi yaparken e, çok düzgün tutamayabilirim. İpim şuradaki başlangıçta. Başlangıç enişte kaldı bildiğiniz gibi. Şu başlangıcın şöyle biraz aşağısından 
iğnemizi geçirelim. Sonra burada gördüğünüz bu bütün zincirli kısımlardan bakın böyle böyle ve şurada en uçtaki zincirimizi birbirinin içinden geçirdik. Bakın bütün zincirleri birbirine bağladık. Çok sıkmayın. Rahat bırakarak biraz. Sonra yandan tekrar yine zincir çekilmiş kısım. Bakın önümüze geliyor zaten zincir çekilmiş kısım ve zincir çekilmiş kısım. Hiç sıkmadan böyle gevşek bir şekilde. Biraz daha dönelim tekrar diğerlerini. Hafiften yani böyle sıkmadan şeklini bozmadan böyle birleştiriyoruz. Birbirlerinden ayrılmasınlar. Bakın böyle gevşekliği görebiliyorsunuz herhalde. Bu kadar bırakıyorum. Sıkmıyorum hiç. Böyle oldukça bakın hiç birbirinden ayrılmıyor böyle olunca zincirlerden dikerseniz. Son zincirimizden de dikelim. İpim biraz kısa geldi. Keşke daha uzun kesseydim. Neyse burada koparalım bu ipi. Daha uzun yapın siz. Düğümledim. Bandanamı alıyorum. Neresine koymak istiyorsanız bakın. Şurası dikiş kısmı. Ben yana koyuyorum şu şekilde. Ha, tepesine de yapabilirsiniz. Mesela küçük bebeklerde bir yaşın altında falan çok şirin durur böyle tepesinde. Yanda da güzel durur. Ne şekilde durmasını istiyorsanız o şekilde Bandananızı hazırlayabilirsiniz. Buraya bu şekilde dikeceksiniz. Şöyle kenarlardan buraya dikebilirsiniz. Şimdi ben dikişini de göstereyim size. İpimizi aldık. Bakın şu boşluklu kısımlardan geçirmeyin iğneyi. Şu dolu kısımlardan. Dolu kısmın içinden ve buradaki zincirden. Böyle geçirerek. Yine dolu kısımdan ve buradaki zincirin içinden geçirerek. Tabi her zaman kolay olmuyor böyle geçirmek. Şimdi buradaki pullu ip olduğu için pullu kısmın üzerine rastladık sanırım. Böyle geçirerek. Dolu kısımlardan hep. Buradaki bu üçlü trabzanların olduğu kısımlardan geçirerek böyle döndüre döndüre gülümüzü dikelim. E, yaprak kısımlarına denk gelmesin. Hep zincirli kısımlardan dikin. Çünkü yaprak kısımlarına denk gelirse duruş bozulur. Çiçeğin duruşunda problem olur. Hep bu alt kısımlardan. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok basit. Ee, hani bu çiçeği dikmekte gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir şey değil gördüğünüz gibi. Oldukça kolay. Sanırım anlaşıldı buraya kadar. Hepinize kolay gelsin. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz.